Donc la montre, la voici. Donc montre euh, quand même euh, très sympa au niveau look. Donc c'est une quad bande, donc c'est-à-dire qu'au niveau réception euh, des signaux, c'est c'est universel, hein, donc dans tous les pays normalement euh, vous pouvez capter les réseaux pour la France donc bien sûr pas de problème donc elle est débloquée, donc vous pouvez insérer n'importe quelle carte SIM de n'importe quel opérateur donc euh, sous la batterie qu'on déclipse, donc c'est la batterie c'est cette partie argentée on retrouve donc un emplacement carte SIM et un emplacement micro SD donc euh, qui est donné pour aller jusqu'à 16 Go donc euh, 1,6 pouces euh, technologie EPS donc technologie EPS c'est à dire qu'on a un très bon angle de vision hein, assez large donc euh, pratique quand on a la montre au poignet bien sûr et donc c'est vrai qu'au niveau euh, résolution c'est sympa c'est apparemment le même euh, écran que l'iPod Nano hein. donc l'interface est tactile donc euh, vous avez euh, une interface tactile accès des menus accès répertoire voilà, retour donc ça répond bien c'est précis au niveau des toujours matériel donc des boutons donc, vous avez le bouton marche arrêt aussi donc qui permet de refuser les appels si vous recevez un appel vous appuyez là l'appel est directement renvoyé à votre répondeur le, la fonction décrocher et raccrocher et là dessous donc le donc l'emplacement le, euh, micro SB donc euh, on va brancher donc le, pour recharger et pour synchroniser au PC hein, donc c'est un micro B USB voici le format donc, format pas tout à fait standard mais bon qui est quand même connu maintenant donc il y a trois types de, de possibilités quand on le branche au PC donc ça sera soit un mode stockage soit un mode webcam donc ce qu'on a une petite caméra ici donc on peut aussi l'utiliser en webcam avec son PC soit un mode comme la communication donc euh, si en paramètre on peut utiliser ces données de son fournisseur pour utiliser une connexion internet via sa montre voilà donc l'appareil photo justement qui est ici donc c'est un appareil photo 1,3 mégapixels voilà, qui permet de faire des photos et des vidéos Également, on a donc le micro qui est ici et le haut-parleur qui est ici. Donc, euh, tout ça fonctionne bien. Je vous montrerai tout à l'heure euh, en fonctionnement ce que ça donne. Donc, au niveau matériel, toujours la montre, c'est vrai qu'elle est, elle est bien réalisée. Elle est, elle est quand même légère. Elle ne se pose non plus euh, très lourd au poignet. Elle fait assez robuste. Hein, la qualité de finition est bonne. Donc, je la porte pour vous montrer un petit peu ce que ça donne au poignet. Voilà. Voilà, donc ça fait une montre quand même qui est relativement passe partout, hein, assez design, pas non plus trop kitsch, c'est vraiment, c'est une belle réalisation. Voici en épaisseur, donc 14 mm, c'est très correct, c'est même moins que certaines montres euh, qu'on voit actuellement euh, à la mode, hein, des très grosses montres euh, que pour ma part j'aime pas trop. Mais voilà, donc ça c'est une fonction de goût, euh, moi je trouve que c'est bien, bien réalisé. Donc euh, quand on veut retrouver l'heure, tac, on appuie. Et si on veut accéder au menu, tac, on appuie. Ensuite, on est dans, dans, la, dans la, le téléphone, pour comment on dit. Normalement, voilà, pour profil, main libre connecté. Donc voilà, le... donc l'appareil est connecté et prêt à utiliser. Donc également, quand je l'éteins. se déconnecte euh, voilà, tout de suite hein. donc c'est vrai que pour téléphoner c'est plus pratique bien sûr avec l'oreillette mais c'est également possible euh, avec le micro et le haut-parleur hein. bon, voilà l'appel est reçu donc on va le refuser hop là voilà donc ça fonctionne très bien oui donc euh, une petite notification comme quoi j'ai manqué un appel et un petit message voilà de mon fournisseur téléphonique comme quoi j'ai un nouveau message voilà, un appel. on va faire un petit tour dans les menus vous montrer un petit peu donc là vous pouvez noter que j'utilise maintenant un petit stylet donc c'est vrai que ce petit stylet il est, il est fourni avec la montre il y a un petit logement qui se trouve ici voilà donc le stylet se rentre et se ressort Hop. 
ça permet, bon pour ceux qui ont vraiment des gros doigts, ça permet d'aller dans le menu plus facilement, mais bon, ça marche quand même bien avec les doigts. Donc nous voilà dans le menu, donc on retrouve donc euh, en première page répertoire message, journal d'appel, ça c'est pour mettre en silence, si vous êtes en réunion ou dans un lieu où vous ne voulez pas entendre sonner votre téléphone, vous appuyez là-dessus. Le Bluetooth. Ensuite, il y a une deuxième page. MMS, multimédia, organisation, profil d'utilisateur, paramètres et services. Donc on revient. Donc pour les messages, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc écrire un message. Donc voilà, le petit truc négatif, c'est qu'on écrit les messages comme avec un clavier numérique. Il faut appuyer plusieurs fois pour obtenir la lettre. Après, il y a l'autre solution, c'est une reconnaissance de symbole donc là j'ai fait un S et ça m'a donné un O c'est pas grave on va recommencer, on va faire un S majuscule voilà, cette fois-ci ça, ça m'a donné un voilà, donc vous retrouvez tous vos écrits à message, boîte de réception euh, les brouillons, les réglages enfin, tout ce qu'on trouve dans un téléphone habituellement ensuite donc vous avez sur l'autre page, les MMS, donc pareil, vous pouvez prendre une photo et puis l'envoyer par MMS. Multimédia, vous retrouvez la fonction caméra. Voilà. Fonction caméra qui marche très bien également. On peut prendre des photos, on peut enregistrer des vidéos. Enregistrer vidéo, c'est ici. Vous avez le lecteur audio, donc vous pouvez mettre sur votre carte SD, carte mémoire des, des morceaux de musique et les écouter avec un écouteur ou en Bluetooth. Pareil pour écouter, des, regarder des films, lecteur vidéo. Vous pouvez enregistrer également, faire un peu l'espion et enregistrer des communications euh, ou des conversations avec euh, cet enregistreur sonore. Et visualiser des photos avec ceci. Voilà. Voilà, donc euh, ensuite, on a donc euh, organisation donc, qui comporte un calendrier, une calculatrice, le gestionnaire des fichiers, l'alarme. Donc les applications Java, hein, parce que donc, comme c'est sous Java 2.0, vous pouvez mettre pas mal d'applications qui tournent sous cette os. Et donc voilà, les divertissements donc des jeux, bon, il n'y en a pas apparemment d'installer. On a aussi également donc euh, les services, donc service WAP. Moi bon, je vais aller sur la page d'accueil de mon opérateur. Donc ça fonctionne bien. En revanche, j'ai vu sur euh, des forums que certains ont utilisé euh, Opera Mini. Opera Mini, lui par contre, fonctionne bien en page entière et est plus pratique à utiliser. Voilà, bon, enfin, ça fonctionne, c'est déjà pas mal. Et je vous dis, euh, on peut utiliser pas mal d'applications, installer pas mal de jeux tournant sous Java. Voilà, donc globalement, cette montre euh, téléphone est très réussie pour un prix quand même raisonnable. Elle fonctionne parfaitement en France hein, pour les réseaux français. Une autonomie très correcte. Voilà, c'est du simple au niveau euh, logiciel. C'est sûr que c'est pas un iPhone, mais pour celui qui a besoin de téléphoner et d'envoyer des messages, euh, voilà, on, on met la montre à son poignet. On n'a rien dans la poche. C'est super pratique. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.